、えー、自分の持っているフィギュアのランキングをちょっとつけてみようかなと思ってます。まずこのランキングっていうのはあくまでも自分が気に入っているランキングなだけで、えー、その商品自体の価値とか、えー、そういうものは全く関係ございません。むしろその自分の、えー、この自分のこのなんだろうこう一番思い入れがあるようなものを紹介していこうと思ってます。あくまでも自分の、えー、一個一個買ったフィギュアには自分のストーリーとか結構背景とかもあるのでまあちょっとどんなもんが今自分の中で、えー、大事にしているものなのかっていうのをちょっと紹介していこうと思います。まあ5、えー、まずはこのクリスタルゴジラです。えー、これは、えー、2000ゴジラ2000ミレニアムの前売り券。を、えー、買うと、えー、こう確かどうやって送ったのか忘れちゃいましたけどなんかこの応募するんですよ応募し,してで運が良ければこれが当たるというものになってますであのそれとは別でこの、まあ、岐阜にあるこのシネタウンっていう<笑>あのなんですかねちょっと似たような、えー、フィギュアがあるんですけれども、えーこっちの方がちょっと価値がすごい高いんですけれども、まあ、確かにちょっと塗装もちょっと違うんですよまあこれ画面を通すと全く違いがよく分かんないと思うんですけれどもただこっちの方がまあ自分はとってもなんですかね思い入れがあるものとなっておりますまあなぜかというとまあそうですねあんだけもうなんか15枚いや20枚ぐらい買ったのかななんかもう前売り券いっぱい買ってでそうっすねであのクラスメートとかにもこうこうなんかちょっと半ばあのあの恐喝まがいに「ほらこれかこう買えよ見ろよ」みたいな感じで「ゴジラ見ろよ」みたいな感じで、えー、そう売りさチケットをなぜか自分が売りさばいてるってなんかちょっとわけわかんない状況になってましたけどまあそれで、えー、2体当たったんですけれどもなんでやっぱこう努力してゲットしたものに関してはとっても、えー、なんですかね思い入れがありますね。こっちちは本当に最近、まあ、まあちょっと大人になって、まあ、ちょっと、まあ、お金回りも良くなったんで、まあ、自分普通にこうちょっと大き,大,大きなお金を出して払って買ったものなんですけどもこれはまあ努力してない、まあ、努力もしてないんで、ねまあ、こっちの方がまあ自分は自分の中ではこれが結構お気に入りでございます。ナンバー4、えー、このブルマークファクトリーの、えー、ヘ,ヘドラですね。いやこれはあのもう何ですかねこの一目、えー、子供の頃こう売られてるのを見た時からもう欲しい欲しいと、えー、ずっと思っていたものですねえー、どこで見たんだっけ一番最初見たのってあのー、こう今って結構そのネットとかが、まあ、オンラインとかで購入ができたりするんですけれどもこう昔そういうなんですかね、こうオ,オタクショップ違うなフィギュアショップとかそういうのも、えー、かなり限られてた時代に遡るんですけれども、まあ、自分子供だった頃に、えーまあ、あの東京の,あの高円寺にあるゴジラ屋でこれが売ってたのをすごいあの鮮明に覚えてますで、えー、とたまたまその時あの、まあ、ゴジラ屋に行った時にあの、まあ、お母さんから1万円を、えー、お小遣いもらってたんでちょっとその。お小遣いで、えー、何か買おうと思った時に「えー、あじゃあこれください」って言って<笑>指さしたのを覚えてます1万円で買えませんでしたあのなんか確か 8,000 円だと思ったら8万で売ってたっていう感じだったのかな,なんか覚えてないよ<笑>それぐらいなんかその今はもうちょっとねまあおおなんだろうこう。うんとこのフリマアプリとかでもかなり自分たちでこう値段とかえちょいろいろ交渉してやってるんでもっと下の値段で取引されてると思うんですけどその当時は結構その流通っていうかまあそのまあ場所やいろいろ限られていたんでえまあ8万円ぐらいで売られたのかな
なんでこれはもう絶対なんか自分の中で、えー、絶対ちょっとその社会人になったら買ってやろうって思ってたものですね、えー、噂によるとあの父親が昔これを持っていたそうなんですけどももう速攻捨てたって言ってましたねあの高校生ぐらいの時に<笑>はいなんで、あのー、結構やっぱ大人になるとこう捨ててしまうっていうのがあるなんか過去まあ捨ててしまうっていう人がほとんどいていいたんでしょうね、うん、こんなにかっこいいものを、まあ、速攻捨ててたんですかねでいろいろ復刻版とかがあるんですけれどもこれはもう一番あの初期に出たものとなっております多分<笑>多分<笑>騙されてなければはいでもこのヘドラかなり気に入っておりますナンバー3、えー、この、えー、世紀末覇王ゴジラですこれはあのー、なんですかねもう見ての通りはなんか金粉がすごいことになっております実際この触ってるだけでもうこう金粉が手にくっつくんですよなんであんまりこうなんだろう自分もこれのフィギュアに関してはあの飾っとくだけであのー、あんまりこう手に取ってあのー、あんまりあんまり触りたくないものとなっておりますでかまあ見ての通りこのなんですかね、キンキラキンが特徴となっておりますこれはあのー、バーサス、えー、メカゴジラの時にあのゴ,ゴジラのとラドンがなんか合体してで金粉まみれのまんま、えー、な,んかな,んかすなんかちょっとパワーアップしてメカゴジラをぶっ倒したっていうのがあるんですけどそのシーンをちょっと再現したんだろうと思ってますがかなりこのこれを見た時は衝撃で。えー、一番なんか当,当時その確か96年とか95年とかだちょっと覚えてないんですけどそんぐらいの時に、えー、こうあこれは絶対行かなくちゃみたいな感じでになったのを覚えてますもうこれはなんだろう一番この子供の頃に、まあ、いろいろ限定フィギュアとかあるんですけれどもこれはなんかあの幼いながらになんかちょっとなんか。これを見た時なんかちょっと脳の血管が切れそうになりましたね。なこれはやばいってかっけえって。うん。てかなんかもうかカメラに映すなんかすごいことになってるね。なんでこれはあの自分の中でもかなりお気に入りのこちらとなっております。えー、ナンバーツ、えー、この、えー、なんだマルさんの、えー、ガバラです。ガバラってあの。結構マイナーな怪獣かもしれないんですけれどもこのこのなんだ、えー、お人形さんがかなり自分の中ではあのかっこいいなと思っておりますなんでかっこいいのかよくわかんないですけどなんかこうこのこの緑の<笑>緑のこの塗装とかコントラストとかがすごい自分の中ではすすごくお気に入りなんですねでこれはもうあのなんだ、えー、結構昔の、まあ、自分の父親とかが、えー、子供の頃とかに売ってたものだそうですね。でまあちょっとこれあの塗装があまりこれの,あの完璧な塗装とか。あの残ってたらすごい額が高そうですねうんガバラガバラは、えー、自分の中でもお気に入りでございます他のマルさんのサブビもあるんですけれどもこの中でも一番これがお気に入りとなっておりますはい、えー、ナンバーはいナンバーワンがえー、っとえっと思うかもしれないんですけれどもこれこれっすあのバンダイから発売されたあまあこのこっちが、えー、92年のモスラのタグなんですけれども、えー、自分これ買ったのが93年ですね確か記憶がなぜかというとあのこのゴジラ VS メカゴジラが、えー、上映された時にこの映画を見た後からかな確かこうゴジラにはまりだして。でその当時住んでいた、えー、町のデパート
でに、えー、売ってたこの,この2つのセットを、えー、親に頼んで買ってもらいましたここがあの僕の、えー、このオタクライフの原点ですねで自分買った時は、えー、本当はこうどっちもゴジラ VS メカゴジラのタグであるべきだったんですけどなんかたまたま買ったのがこの VS モスラの方だったみたいなので今も VS モスラのものを持っておりますで、えー、やっぱそうですね一番初めに買ったものっていうのは、えー、すごくなんかうん記憶にも残るしなんだろうなんかすごく思い入れが、えー、強い、えー、フィギュアとなっておりますで結構こう本当子供って遊ぶと思うんですけれども自分の場合は、えー、タグも切らずに、えー、ずっとなぜかこう棚の上に置いてそしたらずっとこうやって眺めてたっていうちょっと。変な子供でした<笑>なそのおかげで、まあ、まあ今親親親,親じゃない、えっと、大人になって、えー、結構なんですかねこう「うわあタグ切っちゃったよ」とかコレクターの観点からすると、まあ、タグが切,切,切ってしまった時点でアウトって感じなのもうなんか「うわ」みたいなガラス窓,窓ガラス割れたぐらいの,あのショック度は高いんですけど、えー、もう子供の頃の自分ありがとうって感じですね。なんで、えー、これが自分の中で、えー、ナンバーワンの、えーいまあ、一番お気に入りのフィギュアとなっておりますはい、えー、微妙あまあい,いやこんな感じで、えー、ちょっと一回ランキングを作ってみましたはい、えー、ご視聴いただきありがとうございましたじゃあね